Të dashë shumë mishë të kësaj pas më snate, unë kam knasin të kem një personalitet shumë dimensional, një gazetar, për mbi gjitha dhe një studiues, i cili kësa herë, ka sil një vepër mjaftë do më thënë se për një prej figurave më të ndritura të kombi tonë, bëtë fjalë për fanolin. I lirikon o me mirë së erde. Mirë së rëgjeda. Fanoli, vlimi parë, apostoli. Bekimi bukurë, i shkon për shtatë, apostoli. Thëmë se i shkon për shtatë, sepse kur Noli kryoj kishën Shqipe, në momentin kërë a ju dërzua prift nga një kërëpeshkopi rusi në Jorkut, Platoni, diku shkroj, sotir peci ishte kjo që shkroj, një patriot tjetër në Boston, shkroj, kjo është një apostol, apostol dhe më thënë një njeri me mision, një njeri dërguar nga përëndia, kjo është një apostol, tha. Në njerë, ne përdorim rëndom të titullin apostol dhe për njerës të tjerë, por nëllë ishte me të vërtet një apostol për Shqiptarë dhe Amerikës. Unë në mendova shumë për të zjedhër titullin, shdo autor e katë vështirë të gjenjë një titull që i ngërthenë të gjitha, brënda një fjallë, unë i dua titullit me një fjallë, jo me shumë fjallë. Shumë e bukur, ka. Edhe arrita në përfundimin se apostoli duhet ishte titulli mëjë përshtatëshëm për këtë periud të jetës në nolli, në kjo është vëllimi parë. Edhe në aspekt në bibliofili, le të themi, se kanë shumë rëndësi librat, edhe kopertina, shumë do më thënë se. Po, është një fotografi shumë interesantë, kjo, sepse është marë në vitin 1908, dy ditë pasi nolli dha meshën e parë në Boston. I herë dhe në gazetarët, i një gazetarë i një gazetë të Boston, i Boston Globe, dhe i bërë edhe një fotografi me së tjerash. Aty nëllë i ka dhënë një intervist fantastike, se si fetë në Shqipëri nuk kanë dalime, se si njerëzit nuk pjësin një anë të kryshterë mëslimane, këshu po janë shqiptarë. Tolerantës afetare që ne kemi edhe një mpurje, le të themi në thonjë, kjo është një mpurje shumë e madhe, po nëllë i e përdojrë dhe shumë të dhe ishte e vërtet. Në fakt është krenari, në vetë vetë, sepse është që është shumë e bukur. Nuk është mpurje, po është një që është një, le të themi, një gjyë që na përfajtëson marrë këtë fotografi. është një fotografi shumë e qartë në për konë, për një mjerën 108, një thonë 100 ca vjetë për para, 115 vjetë, është shumë e qartë, shumë e bukur dhe përfajson nolin shumë mirë në videt e ti të para. Dhe me një preci që ka në shikin, ashtë të 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 qkishtë edhe në vejprat e ti. Edhe mirë si uftoj të ndjekim të gjithë e një e miljeri ekonomin, një profil të shkurtur dhe rikëthemi për që filluar biseden, jo vetëm për veprat, por edhe për gazetarin tre dekada. Ilir ekonomi lindi në pogradec me një shtator një mjë nënë që në pëzit e katër dhe galoj femirin në Tiran dhe Berat, kreu studimet e larta për gjuk kineze në Pekin, në vitin një mjë nënë që në 78. Punoj si për këthyë si gjues kineze në Tiran, për gjatë viteve 78-91 pasaj si korrespondent i agjensi së lajmeve Reuters, 91-92. Ka qënë gazetar i zërit e Amerikës nga vitin 92 dhe në vitin 2021. Ju falim derit për mundësin që më dhatë për të hyrë në shtëpit tue, për të folur hapër me ju, për të ndarë me ju lajmet nga Amerika dhe nga bota. Nga vitit 2011, njës të meret me hullum time, për disa nga figurat më të njohura të historisë të Shqipëris, është autori librave, Faj Konica, Jeta në Washington, pavarësia, uftimi pa harruar Ismail Qemalit, pushtimi e satë pash të pëtani, njëri u lufta e pushteti dhe së fundme, fanoli apostoli, a i jeton me disë Amerikës dhe Shqipëris. Kjo është libri pare një biografie të re për fanolin. Në këtë vëllim, ekonomin a e për një përshkrim realist dhe më njëra të gjala të fanolit. Në priullën që fillon me arritin e ti në Amerikë në vitin 1906 dhe mbaron në vitin 1920 kura i u largua për në Shqipëri. Të emocionon fakë, kur shikon pak nërë telegrafika të të farke u këtuar. Po. U thimi bukur mes gazetarizit dhe studimet. Êshtë shumë i bukur dhe këto plotësojnë të dyja njërët i njëra tjetër. Në qëllë se do të bësh histori të vërtet, duhet të përdojrë është syrën e një gazetari, si jemi në gazetarët, jemi i duam faktet shumë, faktet, e duham të vërtetën shumë, dhe ne në fakt ecim drejtë së vërtetës, 
Po i duam fakte të balancuara, nuk i duam të njanshme, nuk duam të mëshojmë njërës anë dhe të harrojmë anën tjetër. Detaj e shumë rëndësi shumë. Detaj e sigurisht, në gazetari detaj e ka shumë rëndësi. Në kur gjejmë një detaj e gëzojmi, një fakt gëzojmi, në gazetari nuk flasim e fjalët për gjithshme si që flasin politikanët dhe në njërë gabimisht edhe historianët. Në flasim me fakte, me detaj. E kjo më pëlqenë mua. E di qëfar është, Leontina, është një gjithë shumë interesante që kur ti jep detajnë dhe jep mira dhe jep në mënyrë profesionale, rëfimi jutë nuk është më bardë dhe zi, po këthejet në një film me njëra. Nda i thashe, dhe libri në kështë kruar me njëra. Vërtet kopërtine në kemi bardë dhe zi të fotografis, por është me njëra, sepse në vjen portreti i nolit, realisht i përshkruar në mënyrë shumë të bukur në këto 14 vite që jo keni rukëtuar që nga ardhja në Amerike, deri në përpjekjen për të ardhjën në Shqipëri një mitën që në i zetën. Fidimisht, si të lindi ideja, ke 6 vite që mërë shme nolin, një figur shumë madhore dhe përfajcu se shumë madhe e kombi tonë. Unë ide me kam pasur edhe më përpara, dhe më thonë, kam pasur ide për të shkruar për të gjitha këto personalitete, po me nolin më thënë të drejtën nuk ma mbante, nuk ma mbante sepse më intimidante kuptimin që jo, unë nuk e bëjt do të këto nuk e bëjt do të sepse është një figur aqë e madhë, aqë komplekse ka shumë anë noli nuk është vetëm njëra anë e noli nuk është marë noli vetëm me kishën ose me politike është diplomat është përkëthyës i ka të gjitha është marë me muzikë me teatrë Ka shumë dimensionë. Kjo është një rane, dyta pasaj është kjo që është shkruar aqë shumë për nolin, sa që unë mendoja se nuk besoj se kam betur në një gjë pa vëzbuluar. Atërë, qëfarë të themë unë letëzusve, kur shdoj që është paka shumë e zbuluar. Dhe kjo ishte frika ime. Dhe dini një gjë që unë nuk e o tragoj shumë njerëzve, po gjatë shkrimi të librit dhe gjatë mledhës materialeve, shumë shpesh ka menduar që të heqë dorë nga kjo projekt. Së të shërë, nuk e bëjt do të. Të duke i madhë për ta rogur. Ta një është pak më ndryshe, ta shi unë sova pak në punën. Po, ta një jam më, jam afruar më shumë me këtë figur, në kuptimin që di më shumë, disë ku do të eci a i, për shumë në vëllimin e dytë dhe në vëllimin e tretë që mendoj të botoj, dhe pra dajnë të anim ka dalë ajo frika të shkryarit për nolin. A ma këtu e njojmë nolin që në filesa, që kur ka lindur, në i brikë të pe, që është një vënd mes, le të themi, Turqis edhe Greqisë, është ajo i fili që i ndanë këtë dy vënde, origina ti koloniare vjene pasyruar këtu, Por, ajo të farë të bëmë për shtypë është fakti që shpesh grekët kanë dashur të quajnë si të veti. Ju hithë një dritë edhe mbi rënjët e familjes këtu. Po. Shiko, Noli ka një skits autobiografike, që është godja e gjatë, një qinë e cafajtë, më duket është, e ka botuar këtë në vitin 1960. Këto janë kërësish kujtime të ti, fëminis, andaj këtej, dhe është i vetë mi praktikisht burim që kemi ne për fëmirin e ti. Nuk kemi burim tjetër, është e pa mundur të gjesh rënjit e familjes nolit, në qofë se nuk merë parasysh, në qofë se nuk ledzon në skicën e ti autobiografike. Si do t'i gjesh ato? Nuk ka burime për i brikët e pen, për jetën e familjes ti në i brikët e pen. Dhe këto shënime autobiografike, kjo skits, është botuar e ribotuar shumë herë, është në anglisht, është në shqipë, për këtu herë, disa herë, dhe unë mendova që t'i kaloj anash kësaj, sepse kjo mund të ketë, aty brënda mund të ketë subjektivizma, plus pasaj njerëzit e njoj në din, dhe nuk jam marrë shumë me fëmirin e nori, por sigurisht e kam përmëndur në liber. Rënjët e familjes? Rënjët e familjes, në mënyrë që ledzusit ketë një ide se për që njëri flitet, që është kuj njëri, nga erë dhe kuj njëri. Që Shqipën e kështë të mësuar pikrysh në atë midis familjarë dhe a i flisë të Shqipë shumë mjerë dhe kur erë dhe në Amerika, për jo? Po, kjo është më qëtishme. Kaluaj të rdoket, zakonet, dhe gjuhën. Si është e mundur, më thonë, për mua, kjo Leontina të ragon këtë, si të është, rezistencën që gjua Shqipe i ka bërë asimilimeve. Vetëm fakti që Ky fshat, në dim që arbëreshët flasin Shqipë, po ata janë një komunitet shumë më i gjërë. Po ama, një fshat i vetëm, një fshat i vetëm, i vogël, në trakën lindore, në Turqi, do më thënë, që të rrua e Shqipën për shekuj, kjo është një habi, kjo është një qudi. Noli e ka përshkruar në skicën e ti, se përse 
ata u ngulën atje ku ngulën i prikte peto, më thonë, e ka thëngë të gjë vetë, po që të noli vjen me rënjë shqiptare, kjo është mëse vërtet, sepse ka disa burime greke për shumë, që unë i kam shqyrtuar, cilë të thonë që jo e kishte nënën greke. Greke, a i nuk e kishte greke. Maria Golaci ishte nëna e ti, nuk ishte greke, pëse noli vetë thotë që nëna ime nuk din të asë një fjalë greqisht. Jeton dhe një fshatë po ortodoksësh dhe nuk din të asë një fjalë greqisht. Noli e mësoj greqisht e më vonë, filloj sepse a i shkoj në shkollë kër ishte 8 vjeqë, për arsujet e një së mundje. Dhe kështu ja i e konsolidoja të shkipen... Ma di ka dhe i mitë që shkojnë thes. Po, e thot vedha i. E ka të shkruar. E ka të shkruar, po. Kuptoj, unë nuk jam shumë partizani këtyre që ti besojmë kujtimeve në mënyrë absolute. Je shumë i kujtesëm dhe këtu kërë i referojsh atë skizës autobiografike. Gjithmonë themë i referojmë skizës autobiografike. Disa gjëra dhe duken si fantazira. Për shumë e futin në thesë dhe mori në kra e qoj në shkollë. Mund t'jetë e vërtet, kjo? Mund t'jetë e vërtet. Mund t'jetë e vërtet, po. Ka shkuar vetë. Që pak këshu fantazore. Edhe kura i është njësër për të shkruar pjesën e ti të fëmiris, unë besoj se a i ka patur parasysh që t'i api asa e ngjyra fantazie pak, edhe që t'jetë e pëlqyshme për letëzusit për Shqiptarë të Amerikës. Pas ta ishte në Egypt, dhe shkoj me teatrin shëtitës, ku ishte suflerë. Ishte suflerë, dhe punoj disa vjetë në për mesdeun lindor, me këto trupat shëtitëse, një pun raska pizze, pa ishte jëri sigurisht në atë ko, a ishte i 18 vjeqë kur mbaroj gjimnazin, një në në qintën, dhe pas taj filloj një pun në Turqi, pas taj në Stambol, pas taj në Athin, bënd të pun qëfar të gjendë, dhe kjo situash e stërviti në olin me vështirësit e jetës, po kur shkoj në Aleksandri dhe pas taj në Shqibin Elkom, që ishë një qytetë e Egyptit, dhe më vonë në fajum, se nga fajum i erdi këtu, erdi në Amerikë, shkoj në Amerikë dhe shatë të. A i ishte një, në provoj shumë punë, provoj të punonte, provoj të mësonte, mësoj gjutë huaja, mësoj pak anglisht, kur ishte në Egypt, pak arapisht. A riti të luan të dhe një rol, bëri ambletit? Luajti i roli në ambletit që i erdi krejtë rëzësisht. E kishte në ndërë, dhe gjitha kishin në ndërë talonë, se a ishte suflerë, ishte një përshpëritës. Së murët njëri për aktorë të kërësor? Së murët njëri, kushtë të luan të noli, si ka mundësi, sepse a i din të përmën shfjallet e ambletit. Pas taj mbrinë në Amerikë, ku edhe ju e keni zënë filin kërësorët kësaj vebre. Viti që mbrinë është... 1906. 1906, a i ishte 24 vjeqë, pa i me ndonë të se ishte 26, nuk e din të vitin e lindjes. Sëpse e jëma nuk e kishte treguar, nuk ishte registruar diku në një registr, dhe a i me ndonë të se ishte... 26 vjeqë, dhe po të shikosh për shumull dokumentat që para qitë në Harvard, i ka vitet e ti, i ka këshu. Si të pas stabilizuar. Më vona i merë vesh që ishte 24 vjeqë, interesante. Dhe përshkruan shumë burë në vepër, mahnitet fillimisht, e shion fillimisht rrugët. Rrugën për të shkuar në Amerikë, po. Kjo, kur mbrinë në New York, a i ngele t'i hapitur nga gradacerat e New York, nga pukurit e këshu meralë, po ishte një bot e re, si për të gjithë të tjeret. Po, Amerika ishte një bot e vështirë për emigrantët, nuk ishte e letë. Dhe a i përfundon bazaj në një fabrik sharash, kër e rrëtë në New York, se duhet punon të për të nëzjerë paratë. Pak i ndryshëm nga Konica, me gjithë si ishin miqë. Konica nuk është i kështë bërë shumë pun të rënda. Jo, Konica nuk ishte bërë pun të rënda. Sepse përshkruan dhe në vepër. Konica ishte vinte nga një background, nga një sfond familjar i pasur. Kishte bërë disa nga kolegjet më të mira në Fransë. Dhe Konica erdi në Boston i ftuar nga Fanoli. Fanoli e ftoj të vinte për të bërë kërë redaktori i gazetës Djeli. Djeli. Dhe vjenë me veshin e ti, tradicionale, që është ta jo foto e afamshme në fustanet. Po, është një foto e afamshme e konisës. Nuk është bërë ditën që a i kam britur, është bërë pak më vonë, një dy avë më vonë. Po, ashtu ishte veshur kërë edhe konisa. Dhe erdi për të, si të është, për të treguar Amerikanve se që janë shqiptarët, që janë një popu i original, që kanë veshjet e tyre, që kanë gjunë e tyre. 
dhe ardhja e kornicës është përshkrua shumë bukur nga noli në një liber, që ka bërë noli, në hyrje në një liberi praktikisht, dhe është aty pasaj kornica thot që, noli thot që erdhën gazetarë dhe gazetave të Bostonit për të atakuar, sepse ishë një gjë interesante, po vinte i njëri veçantë. Atërë e unë shkova në bibliotek për të gjetër gazetën në originale që e ka përshkruar atë dit arritjen e kornisë dhe i gjeta, ishte një Boston Herald, dhe gjeta dhe intervistën që gazetarët i këshim bërë atë dit kornisës shumë shumë interesante. Shqiptarët fillimisht dhe pritën pak si cuditëshëm ardhjen e ti në adveshje të kostumit tradicional. Unë fillim ishte interesante, për pastaj tregon noli vetë që këta i thoshin hiqet a një veshjen se vishu si gjithë të tjere dhe ndër këte i duke shësi si këshu pak si të ma di i kërkon në dhe noli që të vishte petka të pristit dhe të dilin të dy së bashku në rrugve të Amerikës është një historie që dishme për këtë e ka shkruar noli në fakt e ka përshkruar noli këtë gjë mua sigurisht unë i fus në liber dhe historit që kanë shkruar të tjerët si noli Po unë tentoj të gjej gjëra originale, material që ledzusin nuk e ka parë në njerë, si që është për shumë intervista në Boston Herald, që është tëra e parë që botohet. Një miqësi që duke si kur respektonin dhe donin fort njëri tjetërin? Po, ishte miqësi e dy njerëzve të kulturës lartë, nuk është një miqësi do ku do. Noli, më sa kuptoj unë nga që kam ledzuar, Noli me zipriste që a i të vinte aty, që këta të flisnim për punët e mëdha, për shumë për kishëm, se konica ishte një njohës shumë mirë, historisë të kishës. Ishte të flisnim për opera, të flisnim për veprat letrare, për gjitha. Ma di shioj veprën e parë, Wagnerin, sugjerua nga konica e shkura një unë liber. Po, a i veprën e parë dhe unë e kam vërtetuar këtë, kam kërkuar se në të gjdat është dhenë kjo vepra e Wagnerit, së pëmë kujtojë dhe e Mëritani, opera e Wagnerit në Boston, dhe e kam gjetura dhe ditën dhe orën kur është dhenë, dhe se njëherë është dhenë, një ditë është dhenë vetëm, në vitin 1909, 1910. Pesoj se dhe kostoja biletës dhe ishte e lartë? Nuk ishte, goxha ishte, e kam dhe koston aty, e kam gjetur dhe atë, dhe e kam gjetur dhe orën kur shkoj noli për ta para të atë operë, me rekomandimin e Konicës. Sa i tha duhet shikosh Wagneri, në Konica ishte një admirusi madhi Wagneri, Richard Wagneri. Një ndër misionet e ti kërësore të këti apostoli ishte që të bëhej mesha në gjuën Shqipe, ku ka dhe një kontribut shumë të shmore, dhe ju është përshkruan një mea bukur këtu. Nuk e di nëse e përshkruaj bukur, po e përshkruaj, edhe kjo është një gjarje shumë e madhe për Shqiptarët e Amerikës. Disa njerës e shojnë si një gjarje thjeshtë fetare, po për mua kjo është një novacion i madhi në olit. Novacion, në kuptimin që në olit thoshtë që nuk është problemi i feve, se thoshin që jo kemi tre fe, si do t'ja bëjmë, si do t'ja ngrejmë në këtë shtetë të ri. Shqipëria ishe nën Turqin në vitin 1908. Atërë, si do bëhet kë shtetë i rigur, ne kemi fetë ndryshme, si do t'ja bëjmë. Dhe në olit thoshtë, nuk është problemi që kemi fetë ndryshme, por problemi që këta kleri këtë i kemi, nuk i kemi komtarë, dhe më thonë nuk i kemi... Në grekë. Po grekë, mund të jenë pro turqë, janë grekomanë, më thonë... Pra ne, ne na duen kleri këtë mirë, thoshtë e, na duen kleri kombëtarë që të kenë këtë idejnë e kombit. Dhe këta duhet jenë njërës që flasin Shqipë në kishë, dhe jo që flasin greqishtë. Dhe kjo idejë, dhe më thonë, i elektrizoj të gjithë, dhe kërë kërjua kisha në olit, në kish nuk vinin vetëm ortodoks, shqiptarë ortodoks, po vinin dhe musliman. Dhe kjo është një qudie madhe. Kjo është të qëllimi që u bëpriftë? Po, ose misioni që kishtë... Misioni, po, që i vuri vedës. Unë thënë, unë do bëhem prift, dhe duke u bërë prift, unë do përhap, jo thjeshtë ortodoksin, si të është, doktrinë ortodokse, po do përhap atë doktrinë komtare. Dhe, se, qëfar ndodhë dhe më falë, në kish, pasi bësh liturgjia, në kisha, që ku flitej greqishtja, për shumë, Maron të kisha, dilë të prifti thoshtë dy fjallë që jo të gjithë i kuptonin, ishin greqisht, nërsa në kishën e nori dhe ishte ndryshe, liturgjia bësh në Shqip, dhe pasaj dilë të nori dhe mbante një fjallim politikë, 
po kë fjallimi politikisht dhe më i rëndësishëm se sa vetë liturgia. Sigurisht. Njërësit digjonin me së hapur, shpresën që jetë e nolli atyre. Qa do të bëhet me Shqipërinë në të ardhmen? Si do të jetë kë kombi unë i pavarë, një Shqipëri e pavarë? Kjo ishte puna. Për da kompletuar petkat e priftit, duhet dhe të martohe. Bëhet një përpjekje, por nuk e delë. Po, a i ka bërë të sa përpjekje, si shtot, për shumë një letër a i thotë që është një vajzë tëtë në New York, një vajzë nga Sinica e Korqës, më duket, është, edhe ma kam propozuar atë të të për unë nuk e kam para të si është, si do martohem e të, që që kjo e Sinicës nuk u bëtë, të të, pasa i shkruan atyre në Egypt, atyre mentorve të vetë, ishe Thanas Tashko, Jani Vruo, ishin dy njerës me cilët këmë pante lidhje shumë intensive, korespondenze, dhe i tregon të atyre shdo gjë. Mirë po kjo më ka bërë shumë mirë mua, sepse unë kam zbuluar se qëfar me ndonë dhe noli, qëfar kishtë në mëndje, për ashtu se letrat e ti ishin shumë kofinecjale. Dim të anisë se qëfar i shkruan të aji për priftëreshën që do të merë. Që do merë të. Dhe aji lutat atyre t'i gjenë një priftëresh, dhe ata i thonë në... Po, kemi një ide për këtë vajzën dhe këte, po, si do t'ja bëm, ajo, nëna e sa është shqetsuar për pajen, se atërë e duhet... Duheshin para, dhe nërë ishte ngush gjithmonë për para. Gjithmonë ishte ngush, dhe duhe jo vetë majqë, po duhe shpaguar dhe rruga, udhëtimi. Që ishte shumë i kushtuesh. Po, ata i thëshin, hajde ti në Egypt, hajde prap, ta shikosh atët njëshën dhe këte, dhe ta marrësh nusë, pa, i thëshë unë s'kam para, të është e përta... Për pos kësaj, ka femrat të tjera në jetën e nolit? Janë disa që i përmën në skicën e ti biografike, për unë nuk jam marrë shumë me to, ndoshtë anë vëllimet e arshme mund t'i përmën, dhe, po nuk është se jam marrë shumë, sepse, si që thashtë, janë këshu shënime, kujtime të ti... Që duhet marrë me rezervë, asë kisha? Me rezervë, gjithmonë me rezervë. A i e kishtë e synim që kjo të interferoj dhe në Shqipëri, mbajt i ameshave në gjuën Shqipe? Po, dhe kjo ishte një nga qëllime dhe ti... Dhe kur erdi në Shqipëri, për herë të parë, në 1930? Në 1930-në ka ardhur, në gusht të 30-ës, në fillim ka zbritur në vlorë. Aty, disa, kjo vetë në oli thotë që më pritën me entuziasme, këshu për të tjerë thonë që nuk u pritë mirë. Ishte vakët edhe nuk, si duket nuk i eci dhe për shkak të sëmundje, së thotë u ktheva në Trieste, thotë, pasaj në Venecje, ishte, dhe pasaj erdi dhe njerë, bëri dhe një vizit tjetër në Turës, po në 13 vjetër, në ka bërë këtë vizit, që është pak e njërë, po me sa duket nuk i eci asë atje, për të themeluar kishën Shqipe. Dhe më vonë pasaj në 1114 në kohën e Prinz Vidit, pra dy tit pasi Prinz Vidit kështë arritur atje, Prinz Vidit arriti në 7 mars në 1114, në oli erdhe në 9 mars dhe mbajti një mesh atje, u pritë shumë shumë mirë, mesh atje ti, dhe aty e i filon të ndërroj pas taj që të kryoj një kishë shkipe, si pas modelit asaj që kështë kryuar në Amerikë, po që e quante kish komptare shqipe dhe austriakët që kishën shumë dikim bi mbretërinë e prinz vidit e inkurajonin sepse austriakët nuk e donin influencen e greke dhe interesat e nolit këtu përputheshin me interesat e austris edhe kam përshtetër austro-hungaria edhe konicën edhe nolit qoftë edhe për organin botues që ishte djeli pa tjetër Biles në problemet më të mdhaje që kanë patrës që ju e jep një shumë qartë aty se sa vështiri ishte të mbaje një gazet në aspektin financiar. Nuk dilë të hapur, po këto jep një mbështetja. Unë kam zbuluar për shumë në këtë liber, në dokumentat që kam shqyrtuar, që botohen për herë të parë, që austriakët, kur konica, se po këthejmë i prapë të konica, kur konica... Janë të pashmangshë, janë një binomë që kanë bashkjetuar. Kur konica erdi në 1909 në Boston, për para se të vinda i kaloj në Austri, shkoj në Vien njërë, do merë të mendimin e mentorve të ti austriak, jo vetë mendimin, po edhe financimin e tyre, pra miratimin që ata të financonin. Qëfar do ndë konica të të bënd të mendim në austriakve, do ndë që gazetës djeli t'i jep të një kahje pra austriake. është një gjë shumë novatore t'i, shumë interesante. Do ndë që gazetën Albania, që a i kështë e botuar në fillim në Bruxelles dhe pasaj në Anglinë, në Londër, 
do të që ta boton dhe me parada austriakve në Boston. Gjë që nuk u realizua për shkajqe financiare, për shkajqe të tjera. E takon Ismail Qemali, sepse këtu në libur duket që takohet. Po dhe është gënjehet pak sa. Po... Se i bëndë të ca kërkesa për qënë pjesë e qeverisë. Vetë fanoli nuk e ka përmëndur kur që ka takuar Ismail Qemali, po unë nuk besoj që a i të mos e ke takuar. Sepse që është në vitin një mirën që në dëmëdhjetë, kur a i arin në Londër, një nga gjëra dhe para që është i shkruan e uron Ismail Qemalim për shpallin e pavarësis, pavarësia o shpallë në një stetet në dorë të dëmëdhjetës. Dhe më vonë bazaj i shkruan një letër ku nën kupton që ishte gati të shkonte në vlorë dhe të punon të për qeverin e ti. Tani në tre mëdhjetën, fanoli shkon në vlorë dhe mos takon të Ismail Qemalin, mos kërkon të një takim, është e pa mundur. Dhe unë kam gjetor një dëshmi të vetme, është e vështirë të gjeshtë dëshmi për këtë, se vetë fanoli nuk ka folur për këtë gjë, që thotë se po është takuar me Ismail Qemalin. është takuar? Po, dhe aji në fanoli i është ofruar për të marrë një post në qeverin e ti, po Ismail Qemali ka rekomanduar që të shkoj në Elbasan dhe në qytetet tjera dhe të predikoj u në gjili. Në Korç? Në Korç. Një pjesë si dhe që më bënë për shtypjë është që i quanë bosët e drejtues aty, dhe Ismail Qemali nuk e atakon. Jo, asë njerë. E sa të pashën e kishte një ndër figurat të cilat a i edhe këtu dhe gjatë gjithë kohës Ma t'ja asë njëri, nuk ishte simpatia asë njëri për tjetërin. Po, sigurisht, Noli nuk ishte simpati për e satë pashën, a i është i konte si një përfajsus të botës vjetër, nuk e fuset të këna e nacionalisme. Unë nuk jam plëtsisht me këtë ide, sepse e satë pasha ka bërë disa gjëra, për shumë që Noli nuk i përmëndë, për shumë Noli nuk e përmëndë rezistencën e satë pashës në rëthimin e shkodrës. E kjo nuk më duket shumë e drejtë. E satë pasha mbrojti shkodrën, si pas me, zë të disa tjerë mendojnë, nuk mendojnë këshu, e mbrojti shkodrën, dhe e mbrojti pa ndimën e këtyre që e quanin vetën nacionalist. Ku ishin këta? Pse nuk shkuan në shkodrë dhe këta që të ndimonin mbrojtjen e shkodrës? Këto dy personalitete që i dhanë shumë këti vëndi, të duket nga njëherë edhe pak si një fat të keq që gjatë gjithë kohës këto vuajnë për për para, për të mbjetuar, për të mba gjallë dijen, të duket pak sa edhe kërë e shikon e vështirë shumë për mbjetes. Po, në më thonë, në qovë se jetojmë me atë kohën. Kohën. Duhet kuptojmë që nuk ishte letë bëje në këto punë që bënë në këta propagandën komtare, që ta quajmë këshu, sepse duhesh para, gjithmonë duhem para, nuk është e letë. Në ndo njeri mendojmë këta atë dhëtarët, babalarët e kombit, sikur këta i kishin gjepat plot, shkonin në cilin hotel të donin, u dhëtonin pa para, Nuk është këshu, nuk është dhe ti është ashtu do të bëshin të gjithë patriot dhe do të mërshin të gjithë me qërësjen komtare. Po duhet të gjejë e parat për të bërë pun të mdha në atë ko. Vatra në Boston, mblithë, si të është donacione, mblithë para, kuotizacione, që a mund të quash, që mbante këta njerës që bënin punën, mbante noli, mbante konicë, mbante gazetën, mbante të gjitha. Në rasin që ju përmëndi, pra në rasin e nolit në Vjen, për shumë, noli e pas e ato i detë ti për kishën komtare shqiptare, për putheshin me i detë austriakve, dhe i lutesh austriakve që ta financonin, dhe ata e financonin. Kjo pjesë është pak e erët, se noli nuk fliste kur që unë kam marë para nga austriakve dhe të ishte një budalëk, në qësa i dhe fosë. Sigurisht që mund të artikulante. Sigurisht që e vështirë, dhe për ne i dim këto nga arkivat, arkivat janë, dhe më thënë, ajo vëndi imi preferuar, ku duat i gjejë gjërat, dhe aty shkruet e zezam bitë bardhë që ne i dham nolit kaqë para, i dham këtë për të paguar hotelin, për të paguar faturat, për të paguar një broshur që për shkruan në këshu me radhë. Në Shqipëri nuk që ndroj gjatë? Në Shqipëri, në 14 djetën, se në përflasim për këtë periud, në përflasim për pasë në njësë, a i mund të këtë qëndruar gjithsej, gjithsej. Pra, në shkoj në Vlorë, pak në 13 djetën, në përsërin në 13 djetën në Durës, në 14 djetën në 
në durës për sëri në kone e prinsë vitit. Ndërko që bënë një uthtim në Europë, nëse mund të aquajmë ju e cilësoni këtu në bitë dy vite e së muaj? Po, është kjo uthtimi, kjo përfshim dhe këtë periudën e e vidit që thash në fillim shkon në Londër pasaj shkon në Triestes atje u mbajt një kongresi madhi shqiptarve që është kongresi Triestes që ndroja dhe ca ko pasaj shkon në Bukuresht prap pun javër shu dhe pasaj kon tjetër e kaloj në Trieste në Vien, atje në Trieste u morë me punë të kishës pasaj është ajo periuda që thashu blokua nga lufta se filloj lufta e parë në atë konë nuk quaj lufta e parë se nuk e dinim gjithë kishë e një të dytë po quaj lufta e madhe ose lufta botërore dhe u blokua nga lufta në Vien në Trieste dhe sëriakët që e nëzorën nga kjo pozitë e vështiri, i paguan u stimin, dhe jo njerë, po dyerë, se erë në para të nuk e lanë të ikte. Pas taj për të këthyër në Amerikë, i kërkon vatrës? Po, u këthyër në Amerikë, a i kërkoj para vatrës, vatra i dha, po jo aqë, jo mjaftushëm, sa për të bërë u stimin. Për të mbuluar shpenzimet dhe u stimin. Për të mbuluar shpenzimet, ishën shumë të më dha. Pak ironike, thot që A i bërë një marveshje me vatrën, i tha që unë do të përkthej hotelon, në Vargje, hotelon e Shakespeare-it, dhe ju do të mdimoni me para, po si shtash, para të që i dërgoj vatra, nuk ishën të mjaftush me fare. Me gjitha të, kjo është interesantë, dhe në thënë, fakti që a ju blokua në Vien, gjatë se kohë, dhe në Trieste, e ndimoj atë që të filon të përkthimin e hotelos, dhe kjo pasaj soli një cikl të, të gjatë për këthime është Shakespeare dhe një një fatlum që i kemi këto e vërtet është dhe me një gjuh jashtë dhe kunisht bukur një në rëndë ratë e ti ishte që të takonte edhe Wilsonen e realizon të ndër por mbetet pak sa i shgënyër në bazë të librit po, ndër në realizon e i kështë kërkuar takime Wilsonin dhe më për para dhe më thonë për para vitit 1918 po flasim dhe Wilson i kështë refuzuar të ta konte Nolin, sepse Noli i perceptoje si dikush që kështë sulmuar Italin, kështë kritikuar Italin, dhe ishte kritik i Italianve, dhe Amerika me Italin kështë mardhenje shumë të ngushta, mardhenje misore në gjatë kohës luftës parë botërore. Mirë për u kryuan rëthanat që Noli u takua me presidentin Wilson, një takim jo shumë i gjatë i shkurëtër, në jaktin presidencial, në atë ko presidentet e Amerikës kishin një jakt që përdorin për nevojat e tyre, dhe Noli ishte njëndër 33 përfajsusit e kompsive të shtypura, si shqyëshin, që do të shkonin në Washington, për të takuar me presidentin Wilson dhe për të... Wilson i do të mbante një fjalim në Mount Vernon, që ishte vari, ku ishte vari presidentit partë të Amerikës, George Washington. Shkojnë në Mount Vernon me jakt, kthejnë me jakt dhe gjatë rrugës së këthimit, Wilson i pyet një për një për fajsusit e kompësive, me styre dhe Noli. Dhe Noli i kërkoj Wilson i ndim në konferencën e pagjes që do të mbajet pas luftës parë botërore. Ne kërkojmë ndimën të uaj, zoti president, i ta shqipëria është një vënd i shtypër, është një vënd i vogël, a i tha një vot që do të kem, do të japë edhe për shqipërin, sepse Wilson i mbahesh për kampionin, si të është për herojnë e mbrojtjes vëndëve të vogëla, e kishtë fituar këtë reputacion. Dhe Noli kryoj një besim të fort, dhe këtë u a tha dhe bashkatetarve që Wilson i do të mbroj shqipërin në konferencën e pachës. Mirë për në konferencë në pachës, kur shkoj Wilson i një mirë që në nëntë më djetën atje, konferencë asë gjatë i dheri në një zetën, Noli u shgënjë e shumë, sëpse Wilson i u premtoj italianëve vlorën, do thonë ju pse, sëpse këto ishin vëndet të mëdha dhe ishin interesa shumë të mëdha të Amerikës dhe në përgjësi perceptoj që këto vëndet e vogla nuk kanë në një rëndësi, mund t'i marrësh një copë këtu, një copë atje. Dhe Noli u shgënjë e shumë dhe mbajti disa fjalime në për Amerikë ku e kritikoj ashpër presidentin Wilson atë ko. 
Mirë po, situata evoluoj dhe Wilson ju bëmbrojt si Shqipëris, nuk e la Shqipërin të cëptoj në felp, po detajet janë shumë të holësishme pasaj dhe nëtën, ka shumë detajet këtë pjesë, është më e komplikuar si të duar se kajqë, po ideja është që Wilson i shpëtoj Shqipërin nga cëptimi dhe noli ja diti këtë merit Wilsoni. Ilir ju e mbyllë një veprën dheri në 1920-ën, ku a i do në të vinë në Shqipëri dhe që e ka pak të vështirë, gati nuk e lanë. Po, jo gati nuk e lanë, po nuk e lejuan, nuk e lejuan, a i zbriti në fillim në vlorë, në vlorë e pritën shumë njerës, hipër në anje, nuk zbriti në vlorë, po anje andalojnë në vlorë, e pritën shumë njerës, i bënë një pritjet mirë, pa i tha unë nuk do zbresa dhe do shkojnë në Durës, do të shkojnë në Durës, pasaj në Tiran, në Shqipëri do. Kuptoj që jemi në shtator të 1920-ës, Shqipëria është një vënd me shumë entuziasm të një, italianët ka nikur nga vlora, dhe më thënë, ne do ndërtojmë të një një vënd të ri, një Shqipëri të re, dhe noli do ndë që i dishtë pjesë e kësaj lëvizjet madhe që kështë e filluar. Mirë për në durës, ata i thanë, jo, nuk do të zbresësh, sepse kishin drojtjen, mund të ishte dhe qështja mbice e këshu egosh, e këshu përplasi egosh, që se noli mund të kryon dhe trazira në Shqipëri, duke kryuar kishën Shqipe. Me qënë se vatra ishte shumë e rëndësishme për qeverin e Shqipëris në atë kohë, për Suleiman Delvinën, ata sugjeruan që noli të shkon të në gjenev dhe të bësh përfajsu si Shqipëris në lidhje në kombeve. Apo së të li vazhdojmë dhe në dy vëllime? Por dua të nga të smoj pak sa i përket edhe ju vetë në këto hulumtime, në këto dokumentat të shumë të anarkivi në shtetit, në bibliotek, në Amerik, në vëndë të ndryshme ku ju keni hulumtuar për këtë figur, që farë të bënë më shumë për shtypje, është shumë dinamik, është shumë energjik, heri ashtë për. Noli ka, është një njëri shumë pasionant, unë e këshu e shikoj, është pasionant, ndë njërë është i rëmbyër edhe i nëzituar, ka bërë të dhe prime të nëzituara në njerë, si që e quajnë disa nga, si shton disa nga bashka dhe tarët e ti. Dhe kuptohet që është shumë novator, në gjitha pikpamet është novator, që novacioni më i masë si shtash ishte kisha shtive, po novacion tjetër është për shumë mënyra se si bënd të noli shqipërimet, përkëthimet. I quajnë dhe dhe pun të bezdisë për këtu, ha? Jo, ju e keni fjallën për përkëthimet liturgjike, që po, pa tjetër gjithë quanë, po, edhe kjo është një inovacion, sepse asë një rriderë i në atë kohë nuk e kështë marë mundimin, kishëm bërë të tjerë, dhe më thënë në shumë vite më për parë, dekada më parë, po unë e kam fjallën këtu dhe përkëthimet e ti letrare, sa i filloj të përkëthente, hotelon në Vargje në një minën që në pesë më djetën, e filloj në Austri dhe pasa e vazhdoj në Boston, po në një minën që në gjashë më djetën është interesant dhe kemi poemën në Henry Longfellow për Skënderbeon. Për këthimi Longfellow nga Noli është një, me të vërtet një inovacion, që unë mendoj se duhet qëndroj në kurorën e për këthimeve të ti. Noli ka bërë shumë për këthime në atërë ishtë... Skënderbeu ishte si idhullë? Skënderbeu ishte idhullë i ti, pa i... Që e bërë i dhe 4 fepër, 4 herë. Do më thënë, a i e ka qarë atë për këthimin Longfellow, dhe që në atë kohë e kanë lafdëruar shumë nga shqiptarët e njërë të kohës. Për shumë, a i thot po japë një shëmbull, një vargë vedëm, që ose më lejohet, a i përshkruan të zëmë sekretarin e sultanit, Longfellow e përshkruan, ose e përshkruan this man of books and brains, pra kë njëri librave dhe imëndjes. Nori nuk e përkëthen këshu, Nori e përkëthen shkrojnë si me kalamar. Në Shqipëri, u festua në 120 vjetore një vit më përpare lindjes të ti dhe Akademia Shkencave botoj një desertacion që ka bërë për Skanderbeon. E ndikim pak Shaban Sinani dhe duat marrë dhe një mendim se e di që do e prekër Skanderbeon në veprat e tjera. Kjo disertacion është në brojtu në universitetin në Bostonit dhe është ruajtur atje. Unë që është për fatë si përthua që e gjeta këtë daktilo shkrim, i cili është versioni jo i përfunduar në vitin 25, por versioni që është para kjetër për para juris, pasi janë marë vërejtje dhe sugjerimet e dy riderve, dy oponentve të veprës, që si pasë me ndimitim kanë lënë gjurëm në këtë tekst. 
Jo e dini shumë mirë që një doktorat ka një loj didaktike më vete. Jo gjithë një në doktorat është mendimi kritësisht i pavarur i autorit, shpesh herë autorit është dëzuruar të përfil edhe oponentët, edhe drejtu si qëkënësor, po ndo një herë, nuk është të rasti i noli, se noli ishte mendje krete pavarur, po ndo një herë ndodhë që vlerësohen edhe para vlerësohen edhe kërkesat e jurisë. Kjo është ajo të shfarë me ndonë profesor Shaban Sinani në këtë botim që ka si edhur për është? sepse figura e Skanderbeut është një figur shumë rëndësishme për nolin dhe që i ka dhonë, letë themi, edhe a i vetë ka ca kritika për vepër në vetë. Po, ajo që më pëlqen mua, në që ose mund të bëjë një parantez, të kë Skanderbeut i nolit, është se noli i hyri Skanderbeut shumë herët, i hyri në vitin 1919-20, ka bërë librin e parë për Skanderbeut, që a i e quan të një loj historie të letrarizuarë, Po në fakt aty, po të aletëzosha të livrë, dhe nuk është i vogërë, është 230 faqe, është botuar në Boston në 1921, po të aletëzosha të aty është hera e parë, dhe më thonë që një shqiptarë shkruan kaq mirë për Skanderbeu, në kaq thellë. Mi për noli e kuptoj nga fundi i veprës, e kuptoj se kishtë e mangut shumë dokumente, që ishte vështirë të gjeje në poston. Sigurisht a i kishte konsultuar shumë libra për të bërë këtë librin e parë, do në këtë të letrarizuar, në situash, sepse a i kishte bibliotekën e poston i të kishte shumë avër shtëpis dhe frekuenton dhe shpesh. Po ashtu, unë dyshoj se a i kishte dhe bibliotekën e konicës në atë kohë, që e kishte lënë në poston, Konica më bandë e libra për Skënderbeu, tashko e, ishte a i që koqo tashko e, jo kishte e dhëndësi dhe tyrë për ta bërë këtë. Ata i thanë jo nga duhet shpejtë edhe këshu që nolje la këtë veper në versionin original. Dhe përsa e plotësoj më vonë me dokumentet arkivit të Vienës. Po është një veper madhore, është me të vërtet madhore, dhe jo më kotë meritoj një PhD, një doktorat nga Universiteti Bosonit. Noli dhe Konica janë dy shqiptarët të cilët kanë qënë të pare që kanë marrë diplom në Harvardë, po jo? Po, Noli u diplomua bashkë në Konica, në të njëtën ditë e kanë marrë diplom, në 26 dhe 1912, po Noli mori një bachelor, e filloj në 1909 të mbaroj në 12, ndërsa Konica mori një master, e filloj në 1910 dhe në 12. Nuk e di se qëfar i shtyn të shqiptarët që të shkonin këta dy njerës të shkuar, që të shkonin në urshtetin më të mirë dhe një nga më të mirët e botës, nuk është e rastit kjo. Po unë mendoj se ata donin që të ishin, si që të temin edhe njerë, excelent, të ishin më të mirët. Dhe poliglot, në në gjutë huaj alo. Po, ata ishin poliglot dhe kjo indimoj shumë, në të rrish, po. Po, noli hoqi pak për universitetin, për të marat gradën bachelor, sepse ati i mungon të diploma e gjimnazit. Edhe për që di këta në Harvard i vinin ka që rëndësi diplomës e gjimnazit, kur këj ishte një njeri ka që ditur dhe duke shqarta zi që ishte shumë i ditur dhe din të ka që shumë gju dhe... Nënë gju. Në në gju, ndo është ta më shumë, po të pak të nderi atere, dhe plus asaj, pasaj kishtë mbaruar një gjimnaz klasik, din të mirë, mitologjin, din të filozofët e greqisë lashtë e këshu me radhë. Shpesh shqiptarët thonë që kjo figure madhe e kompit shqiptarë, që nuk ka jetuar shumë gjatë në Shqipëri, duhet të prehet në vëndin tonë e ndikim pak fatos tarifën, edhe aji në 120 vjetorin e lindjes, e quan si më katë që e shtrat e nolit nuk janë bashkë me konicën. Ne duket se e kemi arruar fare fa nolin, e kemi arruar në Forest Hill Cemetery në Boston, ndërsa e shtrat e fani konicës, pa i konicës u morën nga jo varez në vitin 95 dhe sot prejnë në lishen e tiranës. E shtrat e fani nolit, patriotit tonë më të shuar, Shqiptarit më të ditur, të gjitha kove, kanë bedur e nde për të e Atlantikut. Ndërko që këti njeri u të madhë nuk është ngritur e nde asë një monument në Shqipëri. Vetë një busit të vogël, që është pranë akademis, dhe sa e resho nuk u përqen, dhe nuk i bënder dignitetit të ti, noli nuk ka një statuj në këtë vënd, që është vëndi i ti. A i meriton një monument madhështor në kryqytetin tonë, 
Sa pajtohesh? Po, për qështje në eshtrave nuk është se jam shumë dakord, pra Noli kaloj rrët 24 vjetë në Amerikë, edhe në një farë mënyre i takon në komunitetet e shqiptarëve të Amerikës. Në Amerika shumë shqiptarë, ka me djetra mira shqiptarë. Nuk më duket në një mëkat që varri nolit të jetë atje, njërzit shqiptarët bëjnë shpesh pelegrinajet e varri nolit, unë vetë kam qënë atje disa herë. Kishim dhe foto? Po, kisha dhe foto në aty. Edhe nuk më duket në një gjë është qërqë simbolike, thjeshtë, po që noli meriton monumente, po jam dhe akord. Unë do këthëam pak edhe të gazetaria. Në mbyllën pjesën më të madhe, dhe se sigurisht t'ja dedikuam kësaj vepre, e cila do jetë edhe në panajerin e Liprit, ku mund të kenë mundësi të gjithë të marrin edhe me firme në Ilir Ekonomit, pikërisht edhe për të marrë disa detaje më të rëndësishme, rrëth kësaj vepre të rëndësishme. Por, gazetaria është një pasion i madhë për ju. Tre dekada së janë pak. Po, është një pasion i madhë edhe unë pata fatin që ta ushtroja në Amerikë, ku atje je i bombarduar nga një gazetari shumë, se të është kërkuese, edhe etike, ka shumë etik në Amerikë gazetaria. Dhe, do në thonë, jam me fatë që mësova se si duhet, do në thonë, ato cilësit që duhet ketë një gazetar për të arritur të këvërteta. Si shikon gazetari mësovë në Shqipëri, sa kontakt tje? Po, nuk është se jam shumë në kontakt, po herëherë që donë shumë gazetaria në Shqipëri, po ka dhe gazetarë më bëmë për shtypje që ka gazetarë të vendosër, në thënë ka gazetarë që sakrifikojnë shumë për të bërë atë opozitën e vërtet. Gazetari është opozitarë nda i qeverisë. Gazetari duhet jetë vazhdimisht në taket qeverinë vazhdimisht në vëshgjimë. Nuk e bëjnë të gjithë këto, po ka një grup gazetarës, unë i admiroj me gjithmonë dhe i ledzoj ata që e bëjnë këtë gjë. Si moment të bukur, në karrierën tuaj, ju keni renditur pikërisht raportimin që keni bërë nga Kosovë, apo ja? Po, unë kam qënë në Kosovë në vitin 1999, në 12 qeshorë, kër trupat e NATO synë në Kosovë, unë isha mbrapat trupat të NATO-s, nuk mund dilja për parë atyre, kuptohet, po me disa gazetarë të tjerë, edhe ishte një gjë dramatike, qëfar kam parë unë, do në thënë, ne i quajmë shpesh të qlirimi i Kosovës nga NATO-ja. Kemi bërë një rrugë, do në thënë, nga hani e lezit, deri të kë deri në Prishtin, një shtatë të torë, ishte rruga në ndishtim tanke dhe NATO, së shkoni mbrapa tyre. Dhe ishte një eksperiencë shumë emocionale. Edhe njerëzit kur më shikonin, unë raportoja me një këshu telefon satelitor, raportoja për zërin e Amerikës. Dhe ata habiteshin që shikonin më në fund një gazetar të zërit e Amerikës, i ishte aty pran tyre, dhe digjonin zërin e Amerikës po kur shikonin që unë kisha ardhur aty, do më thënë, ishte një gjë shumë emocionare për ta, dhe për mua në atër ishte ishte shumë emocionare. Sa të burë da ka për jetën gazetaria? O, gazetaria është një gjë e mrekullushme, po ta bërë si duhet, sepse thelbi gazetarisë është kërkimi së vërtetës. Në qofë se ti nuk e kërkon të vërtetën, po thjesht raporton atë që të urderojnë, shumë, atër e gazetaria nuk është e bukur. Po, në qësë ti do të ndjek është gazetarin e vërtet, që të thuash atë që është vërtetën, për kunder presioneve që bënë qeveria, apo njërës të ndryshë, në bosë dhe gjithë me radhë, kjo është një gjë e mrekullushme. është një gjë, për ata në që nuk e kam provuar, të më të në. I themi që ta ndjekë, por në grupim të zvërtetës dhe panë shpërisë. E vërteta është sublimja, në ne duhet të kërkojmë të vërtetën. Pa tjetër, këto jam pasa t'i esh objektiv, t'i esh i panë shumë. Ne luftojmë brënda nesh me subjektivizmin. Shdo njëri ka subjektivizm. Këtë mbroj, thota i, këtë mbroj, do mbroj këta anë, po atë anë, jo, ti duhet luftosh, duhet ashtypërsh, duhet luftosh në atë që amerikanët e quen bias, të më thënë anë shmërin, ose subjektivizm, në shumë e rëndësishme kjo luft e brëndshme që bënë njeri, po në fund fundit, duhet i eshin dershëm e vetën. Shumë prekës ka qërë në dhe momenti kur undave me publikum në përmjetë zërit Amerikës, e ndjekin një qast nga i moment?
Për para se të ndajmi, do të desha të njoftoj se kjo është dita ime e fundit në zërin Amerikës, pas kësaj unë dalë në pension për të ndjekur pasionet të tjera në jetën time. Pas po thuaj se tre dekada është ndjemi privilegjuar që punova në këtë institucion ka që të respektuar që tradicionalisht një të si zëri së vërtetës. Por unë do të desha të ju them ju të gjithve, shikuesve tanë, ju falim derit për mundësin që më dhatë për të hyrë në shtëpituaj, për të folur hapër me ju, për të ndarë me ju lajmet nga Amerika dhe nga bota. Kër u kryua zëri Amerikës rrët 8-10 vjetë më parë, prezentuaj se isaj William Hardan Hale tha disa fjallë monumentale që ne i përmonim vazhdimisht, i përmonim si kredon tonë, a i tha, lajmet mund tjenë të mira për ne ose të këqia, ne do t'ju themi të vërtetër. Kjo ka qënë sunimi i lirit në tre dekada. Lajmet mund tjenë të mira, po mund tjenë dhe të këqia. Por ne nuk pësim, do themi atë që është, do themi të vërtetën. Sa e thjeshtë është kjo dha thuash me fjalë, dhe sa e vështirë është të bësht në realitet. Si e ke jetuar atë moment live? Po, mu dritë zëri, ka që mund të them. Ishte, për mua ishte shumë emocional, dhe, dhe më thonë, ishin tre dekada punë në media, dhe aty me të vërtet nuk e përmbajta dhe të vetën, dhe mu dritë zëri. Po, kujtimet bukra? Kujtimet bukra. Shenja shumë të rëndësishme në jetë? Unë kam qënë në Kosovë, për shumë, kur digjojshin edhe plumba në njërë, dhe ishte shumë e vështirë, dhe ti rrueshe, mos kisha në një mine, po s'kisha në një frikë, me thënë të drejtën, nuk më dritë e zëri, për shumë, ose nuk e ndjeja vetën të dobët, këtu e ndjeva vetën shumë të dobët, më dritë zëri. Êshtë ajo pjesa nostalgjike, besoj? Nuk e di që është, dhe është të ndarësh nga një karierë ka që bukur dhe ka që gjallë, është shprekse. Por jeta vazhdojnë duke bërë studime shumë të bukra, edhe të rëndësishme. Për mua kjo është një gazetari e re, po është edhe arkeologjinë, në kuptimin që ti gërmonë. E zbulimeve, kërmimeve. Zbulonë, në qërë atë e. Që që është shumë e bukar. I lirë ekonomi ishte shumë knasi që ishe kësaj pas mesnatë dhe që ndamë zbashku, detaj e rrëth librit të ndë më të ri, cili do jetë në panajirën e librit, por jo vetëm edhe mesajë shumë të rëndësishme për gazetarët të ri, cili është mesajë i fundi që jebë gjithdo gazetarët të ri. Ajo që thash, kërkimi së vërtetës. Falimin derit shumë. Falimin derit shumë.